Bem-vindos, senhoras e senhores. Bom dia para vocês e estamos ao vivo com o jogo número 2 entre Navi versus Fnatic. Fnatic levando essa primeira partida, ao contrário do que muita gente imaginava, muita gente mesmo. Excelente partida por eles. E agora começando o segundo jogo, vamos direto para o draft. Eu sou o Skit, junto comigo agora para a segunda partida e para a série toda, o grande Pocotó. Fala, meu querido. Vamos que vamos. Vamos que Bom vamos. Dia. O pessoal que tá de olho aí na stream tá percebendo aí o, o nome evoluindo até o fim do dia. Se tiver jogos o suficiente, né? A gente... Aliás, vai ter jogos o suficiente pra revelar o nome todo. Vai? Ah, acho que vai. A não acho ser que, que a Fnatic vai. ganhe esse e o próximo. É. É. Bom. E... Ah, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Tá certo. Bom, Fnatic agora começando. Visage. Primeiro ban, vamos ver o que tem de interessante de novo Sniper dessa vez não tá disponível Mas a gente tem por aqui Shadowfind novamente Shadow Shaman Vai ser uma das prioridades como suporte, acredito eu Ancient Apparition deve, deve ser banido, se não for vai ser pego Clockwork Um solo muito forte hum. Olha, o Dendry O que tá feito, né? Tem uns 30 horas Que ele pode jogar aí Tem SF lá na eu já vi ele fazer alguns Skyrath Mage, apesar de não, ser tão, não aparecer tanto assim também. Ah, DK. É, é. Bem que ele, ele, particularmente, não gosta de DK, mas o Puppy pode colocar na mão dele. É, ele aprendeu a jogar já, né? Ah, não, uma coisa, uma coisa é jogar, outra coisa é gostar, né? Uhum. É isso. Mas bons picks. Boas, boas possibilidades de pick. Pronto, até que o jogo tá começando. Mandar aí um salve pra galera da Neve, que ontem veio falar comigo. Se não, tanto o Russo quanto o Nike falou, não. Vocês saíram lá, mas tamo junto. Então, tamo junto aí, pessoal da Never. Valeu pelo apoio e a moral de sempre. Uhum. E o vídeo de ontem foi deletado. Graças a Deus. <risos> é, não, já, 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 já... Eu acho, né? Porque eu tentei deletar umas três vezes e ele volta sozinho. É, ele é, voltou é... de novo. Tem que apagar tem lá. Mil na... views o vídeo. Caramba. É, pois é. Tem que dar uma moral nesse vídeo aí, porque senão eu vou ter que fazer um damage control muito alto. <risos> Bom, de qualquer forma. Ou oh, é. Well. Enfim, tá vamos que vamos. Ele se espalhou de alguma forma. O Foca, o... maldito. É, bom, o Fnatic aqui com o Shadow Shaman pra eles agora. Vamos ver o que, que eles vão fazer. O que, que eles vão querer... Pegar, né, como... Como o resto, a gente comentou o Shadow Shaman que seria uma prioridade. E o Pocotó, você comentou do Skyrath Mate, cara? Uhum. Tá aí, ó, e pode ah, ser é. do Dendy, viu? Pode ser muito bem do Dendy. Ele fez algumas vezes, acho que ele chegou a jogar com ele no competitivo de vez em quando, não muito, mas acho que ele chegou, então não seria muito impossível não, rapaz. Não é lá o melhor mid do Dota, mas, bom, é um Captain's Draft, né, você vê mid, você vê Sniper, porque você não pode ver um Skyrath mid mid. Sim, sim. É, tem essa consideração. Depende do adversário, no entanto, né, depende de quem for o adversário. Se for um Devour, por exemplo, não é aí uma escolha muito sensata, vamos Exato. ver o que, que o Fnatic vai acabar pegando. Eu imagino que seja suporte pra combar com esse Clockwork. Aquele combinho bonitinho, né? De engrenagem e o ult do Scarf Mage. Com os seus relâmpagos místicos. Oh, pode ser uma, É uma escolha interessante. Mas vamos ver o que a Fnatic responde. Fnatic, como equipe, gosta muito de Kunkka. Gosta muito desse Sentkin. Eles têm aí a opção de Clinks também, que eles jogam bem com. Tem uma Death Prophet que pode aparecer por ele, já tem o Shadow Charm, então você pega uma Death Prophet e você puxa melhor ainda. Eles vão de cara com o Alquimista, que deu certo pra eles no jogo passado, vamos ver o que eles tentam fazer com isso agora. E vão deixar o Prophet passar, eles vão pro Bounty Hunter também, que eles gostam muito. Trix é um excelente Bounty Hunter. E ontem eu jogo toneladas com o Bounty Hunter dele. Numa das é. partidas que eles estavam perdendo, que eles ganharam, só porque esse, o Bounty Hunter dele conseguiu fidar. E, peraí. Conseguiu se fidar e fazer o meio do de track que o... Eu... Pô, eu tô falando do outro lado da sala. É, foi mal. O microfone fica na mesa agora. Eu tive que fechar a porta porque tá fazendo muito barulho lá na, lá na sala. Uhum. E como você sabe que o, o Yeti, ele é de captação... De, né, meio... Você, você entende como é que funciona eu o Yeti. Eu sei, eu sei. Tá é. certo, tá certo. <risos> Bom, vamos em frente agora. Navi. Vamos ver o que eles pegam como seu mid, talvez. O Scarf mid pode ser do Dendy, mas... Eles fazem mais como suporte. A última vez que eu vi Sky foi sempre como suporte. Muito difícil ele aparecer no meio. Muito difícil ele ver se ele aparecer no meio mesmo. Bom, o Navi já tem o solo e um mid barra suporte. É, depende do é, que eles vão querer fazer. Eles têm 5 segundos agora pra pegar três heróis. Exato. Ah, é, 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 eles têm Kunka, 
vai precisar pegar mais um. Eles têm dois segundos pra fazer a próxima escolha. Muito bom, Pedro. Eles têm muito Sven bom. e Kunka aqui. Combo em AOE completo. O Sven deve ser suporte como foi ontem. Acho que na vídeo. A Fnatic jogou com o Sven suporte ontem, não foi? Ou foi a Alliance? Alliance. Alliance, né? Jogou com o Sven suporte. By the way, o Sven ultado, o, o AOE dele vai pra 500 agora e Death Prophet aparecendo. Nossa, mãe do céu. Calma, pera aí. Que, que diabos? Ursa e Morflin, cara. Alquimista suporte, Morflin no meio e Ursa carry. Eu sei. Ou não, o Morflin... É, o Morflin vai ser do Era. A questão é se eles vão botar esse, esse Era no meio e o Honey na recuada. Não sei se eles vão botar a Ursa no meio, cara. Bom, tá no Honey. Né? Tá no Honey. É, bom, Morflin... Rapaz... Eu não sei qual pick tá mais estranho. Digo. Se, 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 se o meu time tem esse pick no pub, tanto um quanto o outro, eu, eu quito, cara. Fico irritado e quito. Por que ah, quita, não, cara? Por que eu, quita? Não, eu não quito, mas fica. Olha o pick da Fnatic. Você olha ali, tem quatro horas com potencial de carry. Se, se você tá num pub. Não, cara, cara... alquimista é suporte, cara. Sou alquimista é suporte. Não, olha só. Alquimista o time é suporte, da Fnatic não joga, não faz um sério. bom sentido, cara. O time da Fnatic é bom. O time da Fnatic tá bom. E aqui eles têm o Sven suporte. Nenhum dos times tá nenhum absurdo. Nem os dois times estão nenhum absurdo. São escolhas diferentes para papéis que a gente vê normalmente, mas o Alquimista foi suporte por quanto tempo? Olha lá. Olha só o Ravost com a Shadow Blade. Que bonito. Uhum. É, o negócio é... O negócio é, a gente já viu com o Carry e já viu dar muito errado se ele não crescer rápido. Com o Carry tem o, tem o fator para dar tudo completamente errado. Com a mídia funciona muito melhor, mas... É. Sim, sim, que tá aí pra mostrar porque com o é muito melhor que com o Carry. Mas o potencial tem, né? Na pior das hipóteses, tem o Pup ele com os Vem e dá pra virar um semi-carry forte no late game com ults e afins. Apesar de, né? Bom. Bom, Bom Dendy aqui. Lá. Com uma. Death Prophet. Então vai com a DP no meio. Temos o Pup o Kurok e o Ravos lá embaixo, então temos Sven, Skyrath Mage e Kunka. E lá em cima, o Fanic de Clockwork. Então, Clock solo, Kunka carry, com seu Sky Support e com o Sven. Não são os suportes que a gente vê todo dia, não são suportes nem um pouco comuns. Que, mas tem o, o negócio, o maior problema acho que desses dois suportes é a falta de mana, pros dois. Uhum. Pros dois. Grande falta de mana. Você tem aqui, e do outro lado você tem um Shadow Shaman e um Alquimista, uma dupla que tem a combo de mistura instável ao gema e depois pode vir o Choque de Éter. É uma duplinha muito forte, muito potente. E no meio a gente vai ter essa Death Prophet contra a Ursa. Vai ser a Ursa no meio mesmo. Dane-se tudo que a gente comentou. Vai ser a Ursa no meio contra uma DP. E eles vão tentar gankar nível 1 pra dar uma pequena vantagem aqui pro Honey. E a mistura instável já carregando, vai chegar a tempo. Hum, oh. Foi muito cedo. Oh, não fez. Aí o. O da Ursa pode ele tá vindo com 400 de ouro. Ele não comprou praticamente nada pra pegar aquela bora antes dos dois minutos. Mas é, eu acho que não dá. Tenta sobreviver, né? Não, dá é, sim, dá não, sim. Dá sim, dá sim, dá sim, dá sim. No próximo wave já deu. Já deu. É, então dá sim. Mas... O problema é com o decorrer do jogo, né? Porque essa gank falhou. É. Essa gank falhou muito feio. Então eles vão ter que fazer funcionar uma hora ou outra, porque senão não tem lane aqui pro Honey. Eles poderiam ter tentado salvar, sei lá, um troll aqui pra eles. Foram pra Ursa e vai complicar a vida bastante agora desse dele. Comprou o Bora, já, já vai. Ele vai, ele vai ficar farmão no pisão, né? Vai ser o que ele vai ter pra hoje. Basicamente. Enquanto isso, o Trix atrapalhando o Kurok e o Pump. Ele tentando ser um cara chato. Basicamente, tentando ser um cara chato. Eu vou xerrando o LH embaixo da torre. É, tá com o seu Kunka. Kunka, assim, fora com o dano do. Sério da maré, não tem o. Honey agora com a sua garrafa, vai ter que mandar de volta, não, acabou de chegar. Tá vindo por ali no Oteio, vai tentar outra gank, talvez pegar o Dendy, mistura estável pra cima dele, carrega... Esse mistura estável vindo andando, o Oteio nunca vai pegar o Dendy assim, nunca. O Dendy tá sempre no canto contrário, tá sempre recuado, ele nunca passa dessa linha. 
Então, ele vai ver o cara vindo, chegando aqui, a mistura estável não vai chegar, nunca vai bater no dente. É, até porque eles, a, 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 a Navi tem uma ward muito avançada aqui em cima. Então, ele sabe que não tem suporte nenhum por perto dele. Uhum. Acaba, né? Gerando isso. É. Trix agora tentaram ir pra cima dele, gastaram muita mana e não conseguiram fazer muita coisa. Enquanto isso, o Honey pegando aí uma runa, não vai conseguir fazer muito com isso, mas eles continuam a puxar lá em cima, né? Continuam a botar pressão, lá embaixo, aliás, continuam a botar pressão, querendo levar essa primeira torre, puxando o máximo que eles podem. Pobre pegou até o um... Huawei, pegou aqui sua grande transposição? Não. Não pegou o Cleave. Então, falando um pouco sobre o Sven, pra quem viu o patch, né, que se for verdade mesmo, quando o Sven ultar, a transposição vai, pra... vai de 300 pra 500. E eles vão tirar também o a animação, né? Aquela é, a animação do ult ele vai ficar vermelho direto, ele não vai fazer um... Mas aquela animação para, ele deve dar uma parada. É, Pelo para por 0.2 e olha no agora. meio. Agora o dente foi pra cima, mas ele vai correr pro canto contrário e não vai ser pego pela mistura instável. A história se repete, mas o Rennie tá botando pressão. Só que ele consegue ter o dano próprio, tá perseguindo o Dendy, tá andando mais rápido. Tem a bota. Ele tem a bota de vantagem, mas chegou por ali o Pump e o Croca, eles podem virar a situação. O Rennie tá sem mana agora, tentando correr, não tem por ali. Tem a mistura estava pra jogar, vira no Croca, de nada batendo. Vai acabar caindo o Skyrath Mage, o First Blood é do Trix, mas logo após cai o no Tail. Trix agora tentando correr, tentando pegar o Pump, tentando fugir do Pump e do Dendy. Os dois não tem mana, então todo mundo sem mana, todo mundo vai embora. Ah, tá em visita, fugiu já, já teve mana agora. É. Bom first blood pra ele. Bom first blood pro Trix, ajuda bastante aqui esse solo lane, embora o Honey não consiga comer, não consiga um início tão bom assim. Agora ali em cima, você sabe que o Era, o Era tá meio que sozinho. E ao Trix, tá vai cair. É, o Trix tentando correr aqui do Pump e do Croc, que consegue sobreviver, mais um disparo místico, ele sai vivo com 40 pontos de vida. Então dando um dano, energia arcana aqui batendo bem, enquanto isso vindo agora o Honey ali pra baixo, vão querer pegar esses dois suportes que estão avançados, mas acho que eles não conseguem não. Já estão correndo por ali, o Croc tentando trocar o ar, o, o Trix tá indo pra cima, o Honey tá de ímpeto e ele vai pegar. Kurok vai ser o primeiro alvo, já bateu no chão, é mais um hit, foi puxado de volta pelo X marca o lugar, mas não vai salvar ninguém, pelo menos compra um pouco mais de tempo pro Pump e correr também. Mas o Honey consegue matar o Kurok agora e o Trix continua indo atrás. Pump não tem mana pra stunar. Eles vão querer dar o dive? Pelo visto não, não vão forçar tanto. Ele vai tentar assim. pegar o um mid de novo. É, não vai pegar o Dendy. É porque acabou o ímpeto, senão, talvez. É, talvez. O Noteio tá por ali. Mistura estava carregando. Dessa vez vai pegar, conseguiu jogar. Vai ter o um choque terrestre. Será que ele tem dano pra matar o Dade? Batendo pesado. O Honey precisa de mais dois hits. E o Alquimista consegue finalizar. Dade caindo mais uma vez. Fanatic começando é o dia inspirado. Muito, uma bobeira, muito né? Foi o que você falou. Ele não tava passando do rio. Quando ele passou do rio, já era. Mas ele tava muito avançado. O Dade ali, tava indo duas um... coisas. Ele tava farmando nessa área aqui. Nessa sem área. bota ainda. Não que fosse mudar algo, mas sem é bota, quanto assim, um honey com pisão e já uma bota normal, já dá muita diferença de velocidade. Notei que pegou só uma bota crua justamente pra poder pegar o dente. Uhum. Pois é. Ele tem o quê? Tem 12, 300. Agora tem 363. Agora ele não morre mais tão fácil assim. Já vai upando ali a bruxaria, já vai ganhando aquele bônus de MS, então já fica mais tranquilo. É, ele anda muito rápido, né? É difícil pegar uma... uma Death Prophet. Mas se assim, ele tem que tomar cuidado. Tá chegando por ali agora o Fennec. Como é que ele tenta fazer? Tá nível 5 ainda é. esse Clock, mas o Clock também tá por perto. Talvez eles tenham dano pra contestar o Honey. Honey que não tá farmando muito bem, 18 finalizações só até agora, mas tá 1 barra 0 barra 1. Enquanto isso, olha o Ravos. Vai ser pego pelo Noteio, pelo Trix, tentando correr, o Torrete não vai bater em nada. Trix perseguindo ainda, tem a Ginada, não tem a Ginada, não tem Shuriken. E o Ravos vai embora. Consegue sobreviver dessa. Se o Trix tá com o terceiro level ali da Shuriken, acho que ele tinha, tinha conseguido matar. É, mas eles acabaram não tendo dano mesmo pra passar por cima desse Kunka. Interessante. Enquanto essa torre do meio tá caindo, Dendy, Pump e Kurok, fica difícil contestar isso aqui. Eles vão tentar negar. Mistura estava carregando, eles querem pegar o Honey, vai pegar pela lateral, pega em dois. Linda jogada, o Deprash acaba levando a torre, eles têm que contestar. O Honey tinha que bater, não vai conseguir, no entanto, e agora o Dendy se curando muito. Não tenho também tendo que recuar, e eles vão embora. 
Navi re revidando, levando essa torre. Navi foi esperto agora. Eles perceberam que iam perder o mid, e até podemos dizer que meio que, meio que perderam o mid, né? Com os ganks no mid e tal, e o Dendy morrendo lá embaixo. E aí levaram logo a torre pra compensar um pouco. Agora abre espaço pro Dendy. Então ele agora acabou conseguindo entrar naquele mod de snowball dele. O Funny que. Bom, ali o nível 5, Morphling, Fly. E olha lá em cima, o Funny que tá entre o Fly e o Era, mas ele quer ir pra cima do Fly, quer brigar por aqui o Funny. Transformado em galinha, pode usar o Gema, tá chegando por ali o Kurok e ele tá morto. Bela jogada, bela resposta do Scar of Mate, chegando de longe com o disparo contusivo pra PND. Mistura estava mais uma vez, não vai pegar do Noteio. Noteio que tá no seu dia, pedindo. Morreu de graça agora. É, o Fly morreu de graça, foi uma boa jogada ali da Navi. E o Noteio tá no seu dia PDG até o momento. <risos> Porra, ele, teve, ele teve um jogo sensacional com o Mipo ontem, que ele simplesmente acabou com o Lula. Tem, tem a permissão pra fidar no dia seguinte. É, na final não. <risos> é, bom. Ele já fidou logo depois da Star Ladder, cara. Não ah, dá é, pra... é, bom. É. Já é, teve permissão. Olha só, eles jogaram toda a Dota deles ontem, cara. Tô entendendo. Você viu? Chegou a ver? Até você viu os jogos, né? Eu vi o último jogo, de, é. de relance. Eu tava narrando enquanto isso. É, aquele jogo de Mipo foi sensacional, cara. Nossa, tá louco. Notei o jogo ali, o Dota da vida dele. Uhum. Era que, se era final, ele virava MVP, ganhava título, ganhava até a rua lá na, na Dinamarca, lá com o nome dele. Nossa. <risos> foi coisa de louco. Tá certo. E o Rani fez trilha, então ele deve Blink Dagger, aparentemente. Digo, se a Ursa né, faz o coturnos, o caminho seria a Blink logo em seguida. Uhum. Ele não vai ter a phase pra perseguição. É, mas é interessante realmente essa escolha. Ele vai ter que usar de ataque, mas não vai ter aquela iniciação. Pode pegar o Kurok aqui, se ele tem o dano. Tem que explodir logo de cara. Com o disparo contra o Zil, fica difícil. Tá perseguindo, vai matar o Sky. Mas a questão, ele vai embora. Preso pelos creeps do cantinho. É, como vai ele vai chegar pra, castiga pra castigar. Tá por ali o Funic também. Eles não podem ainda trocar dano com o Rani. Eles não querem chegar muito perto, não. O Funic vai chegar com a vestida de bateria ligada. E agora o Rani vai cair. E agora o Rani acaba caindo. Então, eles... Consegue Ele trocar tira. e olha lá em cima. Dendy vai pegar o Fly, o Torret acaba errando. No entanto, eles continuam brigando. Mistura está, vai bater, vai pegar no Noteio. Consegue stunar o Fly tentando correr, não consegue ir embora. Noteio agora ainda atrás do Ravon, ainda atrás do Dendy. Dendy consegue levar mais um. O Era tentando bater, consegue matar pelo menos o Death Prophet. Troca de 2 por 1 um no fim das contas pela lateral, Fonic chegando, ele tem o gancho, pode prender o Era. Não tem forma de onda, agora é disponível, Trix pela lateral, será que ele tenta brigar? Ravos por trás também, tá com seu Kunka, não tem mais barco, mas tem o X e tem o Torrente, não pegando ninguém. E parece que é o time da Fnatic que vai querer ir pra cima, Pump pela lateral, tem seu stun, não quer pegar no Era, pegar pro, provavelmente o Honey ou o Fly. Mistura estava carregando, o Noteio com seu PDD, vamos ver se ele vai se stunar mais uma vez, parece que sim, não tá achando nada o Noteio hoje. Fly agora sendo pego pelo por da tempestade do Pump e eles estão indo pra cima, Honey não tá nem aí, vai querer brigar. Enquanto isso eles continuam pela lateral, Kurok agora indo pro Noteio, Era por ali também. Enquanto isso, o Trix lá em cima, os dois times não iniciam. Agora sim, pronto. Opa, tu tá com todo o som do mundo, cara. Opa, peraí. É, é, é o... E agora você tá sem som nenhum. Eu queria Enquanto entender por que, por que que fica aumentando sozinho o meu o Skype meu som automático, cara. Não, 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 não. O microfone aumenta no gravador do Windows. Sozinho. O nível de volume. É, você vai no, no microfone e impedir que outros programas mexam com esse dispositivo. Ah, é? Ah. Deixa eu olhar nisso aqui. Enquanto isso no meio, eles querem pegar o Kurok, não tem por ali. Vai acertar uma mistura estável finalmente, dessa vez deu certo. Pegou no Kurok, Rani tá por perto, já bateu no chão e consegue pegar. Opa. Acho que agora não teremos esse problema, obrigado. Você é um gênio. O Fight passado é meio confuso, a Fnatic ficou um pouco sem foco ali, acabaram... Bom, manteve meio que parecido. Enquanto isso, Honey, agora o que, que ele vai terminar por aqui? Só uma smoke, não tá com muita coisa ainda. Não tá com muito fone, pelo menos o Era tá formando bem, tá com seu Aquila completo. Tem aí o patrimônio decente, mas ainda traz o Ravos. Ravos que tá com 1 barra 1, 1 barra 0 barra 1, mas... Já tem o tambor completo, eles estão quase iguais, né? A Difer maior diferença mesmo é entre o Dendy e o... o Honey. Enquanto isso, o Noteio tá lá em cima, 
Trixie. Indo pela lateral, não vão querer iniciar, não conseguem achar um espaço. Dendy, no entanto, está desperdiçando aqui seu exorcismo. Ele está indo para uma Eusa agora. Não conseguindo fazer nada com esse exorcismo, não é o ideal. E depois a Fnatic pode tentar brigar, assim que acabar esses fantasmas. Pump pela lateral aqui, nível 5, ainda não tem aquele dano. Mas tem armadura, enquanto isso lá embaixo. Fly sozinho, pego pelo Ravos, pego pelo Kunk e finalizado. Interessante escolha. De ficar sozinho contra esse Kunk. Fanny que agora procurando alguém. Vão encontrar a ilusão do Noteu, a ilusão do Alquimista. O Fanny que vai sumir por aqui. Será que eles têm o dano pra explodir ele? Vai cair, mas demorou muito. O Bounty Hunter acaba lá matando, mas ele também vai ser morto agora pelo Pumper. Dendy batendo por trás, consegue finalizar a era pela lateral, focando o Kurok. Vai conseguir matar, vai levar mais uma. Aparece o Honey, eles vão querer pegar o Dendy agora. Bate no chão, tentando bater, dando seu dano. Precisa de mais dois hits pra matar. Vai conseguir levar, enquanto isso... Pump correndo agora do Fly do Era. Provavelmente vai ser morto por aqui. Não, eles perderam visão. Eles perderam visão do Pump. Visão, é tarde de noite. Perderam loucura, visão do Pump, ele foi embora. Não é, seria, meus amigos. Senão seria uma batalha trágica pra eles. Grito de guerra OP. Grito de guerra OP. Não seria uma batalha trágica se tivesse, se tivesse acontecido. Eles vão perder a torre ainda assim. Não foi a melhor das batalhas. Olha, cara, ele tá na frente do dinheiro, hein. Não, eles estão na frente no ouro, mas agora eles vão lidar com o Honey, que tá com a sua Blink, mas tá indo pro, pro Roshan. Torre de cima é destruída, então eles conseguem responder uma torre por torre. Enquanto isso, lá em cima, Fly e Era tem que tomar cuidado. Fanny que coloca em querem brigar, o Kurok tá nível 6, Fly pode ser pego. O ult pra cima dele tá procurando espaço, não consegue achar. Era iniciado agora, tomando os disparos místicos na cara. O Fly vai ser morto. O Era não tem muito como salvar ele, não. Finalizado agora pelo Fanny. Perderam um bom tempo pra isso, mas conseguiram levar. Enquanto isso agora, Kunka voltando, Ravos correndo pra base. Queria contestar o roxinho aqui da Fnatic, não vai conseguir e eles vão acabar levando. Ele sozinho não tinha potencial pra contestar isso não. Mesmo que chegue agora, vai chegar um por um. Chegar aqui o Pump e o 80 fosse dente, não daria tempo. Então o Rani consegue levar, tá com a sua Blink já. Então exatamente como você comentou, de fazer essa Blink depois do, da, da Power Treats, né? Uhum. Pra Era ter o caminho iniciação. padrão, é, exatamente. Ele deve puxar pra falar de mira agora, provavelmente. Só que já tem iniciação, já tem a resistência. Puxar aquele Life Steel pra poder aguentar trocar tapas. Notei que tá precisando de um medalhão aqui. É o Dendy. E olha o Rani. Exatamente, ele vai ser encontrado agora o Dendy. Será que o Rani quer iniciar? Ele explode essa Death Prophet com o dano duplo. Mas eu não sei se ele não viu. Se bem que ele pingou em cima, né? Acho que ele tá esperando chegar alguém. Por exemplo, esse, esse Trix aqui pra marcar, sei lá. Ó. Oh. Vamos ver. Ele tem que aproveitar esse dano duplo, ele some com alguém nesse meio tempo. Tá que ele... Embaixo da torre é meio complicado de lutar. É, encontra o Pump ainda que vai te stunar, né? Não é o ideal. Eu acho que eles viram essa smoke, hein? Acho, Acho que eles viram essas mãos. Não sei, mas olha lá em cima. O Era sendo pego. Fanny que Kurok brigando contra ele. Ele vai virar em cima do Fanny que tem que correr. No entanto, o Dente por trás consegue silenciar. Dispara o contusivo. O punho do relâmpago. E agora o Era deve cair. E é finalizado. Exorcismo pelo Dente pra poder brigar. É, pra poder puxar a torre também, né? Mas pra matar mais rápido o Era. Então o Era acaba caindo no fim das contas. Um pouco confiante demais. Sozinho lá em cima. Eles vão acabar trocando torre por torre. Serpentes aqui no meio. Não tem fortificação a navio, o Rani vai conseguir puxar muito rápido. É Enquanto certo? isso, o Fnatic utilizando a fortificação lá em cima, o Dendy vai demorar um pouquinho pra derrubar essa TP, torre. Eles são talvez defendidos, hein? Hum, dar TP no meio do exorcismo não é uma boa ideia. E tem o Puyo ah. do Relâmpago também. Puyo Tempestade aqui do, do Sven. Não é uma boa ideia. Uma torre por torre. Torre do mid pra eles é mais importante que a do top. Ainda assim. A gente tinha é build do Body Hunter, caminhando pro tambor ainda, mas... Um pouco lento. E não, o Rani vai, vai BKB. Ele vai BKB. Interessante. Ele, tal, talvez ele espere que alguém faça essa Vladimir pra ele. Não precisa ser bem ele, né? Não tem ele tanta necessidade, necessidade assim. É. Não tem o dinheiro do medalhão agora, se ele quiser fazer. Seria um bom item aqui pra potencializar ainda mais a briga da Fnatic. Ele que tá indo na frente com a Smoke? Exato. Ele dente cai, Querem pegar o Dendy. Tem resposta do time, no entanto. Kurok, Fernie, e Pump em todo lado. Vai ser uma resposta rápida. Mistura estava em cima do Dendy. Belo uso de Deus. Pump agora consegue isso na 1, Fly vai ser o alvo, no Noteu sendo controlado também, já tá morto, double kill pro Funk, mas o Dendy sumiu pro Honey. Pump vai ser o próximo alvo, Trix tentando sobreviver, consegue desviar do barco do Ravos, mas ele acaba sendo morto também. Finalizado pelos Crips, aliás, finalizado pelo Kunka, Ravos consegue matar e o Honey vai ter que blinkar pra longe, vai ter que fugir. 
3 por 1 a troca no fim das contas. Enquanto isso, o Aira puxando Muito lá embaixo. Ruim. Vai levar a torre, não! Negado pelo Furik, só que agora ele tem que correr. Tá com sua cota de lâminas e vai conseguir sobreviver. Negado no último segundo. O Aira de, é, hesitou no ataque, né? E acabou perdendo essa torre. E agora o um medalhão completo realmente pelo Alquimista. Muito ruim essa batalha pra, pra, pra Fnatic. Eles, eles meio que se embananaram, o único que teve foco ali foi o Han, foi atrás do, do Dend, mas... Enquanto isso, o time dele tava tomando a surra ali pro Clock, muito, muito bem jogado o Clock do Funk nessa partida. Com essa cota de lâminas muito rápida que ele tirou, então... bom. Enquanto isso, o Fly... Zero barra cinco, não tá com o melhor jogo nesse Shadow Shaman. O Morphe tá quase com a sua Linkens. Será que ele vai Linkens nesse jogo? Hum, talvez, talvez, talvez. Mas dá pra quebrar muito fácil. O Scarf Mage quebra essa Linkens muito fácil. Esse palha vai até a Scar direto. Ou uma manta. É, não sei. Vamos ver. A, a resistência é sempre bom. Mas não sei se uma BKB não seria melhor pra ele nesse jogo, embora... Não seja um item tão comum assim pra um Morphling. Mas aparece, aparece bastante também. Fazer manta BKB, talvez. Enquanto isso, o Rani tá esperando alguém aparecer pra ele matar. Ele tá quase de BKB completa, faltando só a receita aí pra ele. Aí você tá com o patrimônio... Bom, não tá baixo não. Tá pau a pau com o Dendy, tá na frente do Dendy, aliás. É que ele tá também 6 barra 1, né? Tá matando muito essa ursa. E vai encontrando no meio Dendy. Mas ele pode usar eu pra fugir, então não é o alvo ideal. Precisa de algum outro controle. Vou olhar, aproveitar pra farmar aqui pela lateral e olha lá embaixo. Vou conseguir pegar o Era, Funnic e Kurok. Consegue desviar do gancho. Agora é o Funnic que tem que correr. Fly tá por ali. Ele tem, não tem Force Staff, não tem Blink. Não vai conseguir pegar. Kurok é o próximo alvo. Tá chegando por ali o Trix. Será que eles têm o dano? Eles têm a velocidade? Tem sim, porque o Honey blinca pra cima e Nossa, adeus, mãe, Sky. <risos> adeus, Sky. Cinco tapas. Hum. Cinco tapas e uma Shuriken. E foi, foi morte de rastreio, então dinheiro pra todo mundo. Enquanto isso, o Ravos pela lateral. BKB completa por, por ele. Então tá farmando, farmando bem. E olha no tail. Vai encontrar o Dade. Ele consegue desviar com o Fly agora sendo encontrado. O barco vai bater. Some o Shadow Shaman dali. No tail tentando correr também. Honey e o Trix já foram embora. Fica a quesito do no tail sobreviver sozinho agora. Sendo bloqueado pelo Dendy. Mistura estava carregando. Ele vai acabar se stunando. No fim das contas vai bater o torrente. Ele não consegue se mexer. E ele comete o suicídio que no loucura. fim das contas. Comete o suicídio ainda. Bela, bela jogada. Foi Nash in Fight, trava. Olha, olha o mid. O mid agora, a Honey sendo pego. fugida agora do Honey. Trava pra você, Pocotó. Aqui na stream tá é, tudo não, normal. Imagina, tá. imagina. Mas eu não consigo te ouvir. Qualquer forma, eu vou fugir do Honey agora. E mais, mais ou menos a batalha, a batalha é confusa. Eles estão startando no Dend. E aí o Pump vai e stuna quem tem que fazer e faz a festa. Uhum. Ou então o Ravost fazendo a mesma coisa. Ele que fechou a BKB agora. Com um pouco de cuidado. O primeiro uso dela foi extremamente importante pro Ravos. E olha o Ravos lá em cima. Será que o Trixie consegue pegar? O Trixie não sobe ele, não. Será? Tá indo pra cima Bom, do Ravos. O Trixie não... O, o, o Trixie mas não ele sola, para o mas... TP. Ó, oh, apoio chegando. Ele para o TP. Tá chegando mais gente. Tá por ali já o Fly. Era também tá por perto. O Ravos vai ter que correr. Tem a ginada do Trixie daqui a dois segundos. Fly chegou pra transformar em galinha. Vai ter a algema. Trixie consegue segurar o Ravos e morto pelo Era. 567 de ouro. Fora o bônus. Patrocinado agora o Era. E é uma manta mesmo. Ele ouviu a gente. Vai ser manta, talvez, Aí. BKB pra ele. Tá... Até que morfou bem ali. Tá com mil de HP. Razoável. Podia ter um pouquinho mais, mas... Se querer sem dano. Você uhum. pode até partir, partir pra uma SCAD. Não seria tão ruim. Seria até importante pelo slow, já que tá faltando esse alcance. E ajudar muito a ouça essa SCAD no Morphling. Porque ele não... Ela se aproximaria melhor. Até porque ela tá sem a, sem a phase, né? É um item muito caro pra ir como primeiro. É né? caro. Primeira escolha, ah, acho... mas primeira escolha caríssima aqui. Acho que agora já pode tentar caminhar pra ela como segundo item agora. Uhum. É, a primeira escolha é muito, muito cara. Não sei se ele vai acabar fazendo. Enquanto isso, o Honey. BKB pronta pra ele. Ainda com seus 10 segundos. Honey que pode uma Sanji se quiser mais movimentação agora. Ou fazer uma Basher, algo do tipo. 
Pra mais dano mesmo. Vamos ver o que ele vai escolher. Caiu aqui. Uhum. Enquanto isso, lá no rio, Dendy e Kurok procurando a runa, mas eles têm que tomar cuidado. Trix tá por ali, tá pelo lado também o Fly. Fly que ainda não tá com nenhum item de movimentação, né? Não tá com uma blink ou nada do tipo, o que complica um pouco o jogo pra ele. E lá em cima o Pump vai ter que correr. Lidar com o Era aí com o Honey não é um bom sinal. E ele sabe que os dois estão por perto, porque ele viu eles passando pela sentinela. Enquanto isso, o Fanny sendo pego agora, a Era tá por ali e o Fly consegue matar. Tá chegando pela lateral o Ravol, se ele consegue fazer alguma coisa. Hum, poderia tentar jogar um barco, Dendy por cima agora, dando dano no Tail e no Trixie. Vai forçar eles a... vai forçar no Tail a ultar e o Trixie a recuar um pouco. Faltando aqui uma urna, talvez, esse time da Fnatic, né? Uhum. Estão brigando tanto, estão conseguindo achar seu espaço. É, e seria, como eles estão matando bem, né? seria bom até mesmo ou no, no, no Alck, ou até naquele... no... No Body Hunter. Body Hunter, caminho. Eu achei que ele fosse fazer uma tambor, ele desistiu. Tá aparentemente indo pra com... BKB. Tem que é meio indeciso o Trixie com relação aos itens. Então, talvez eu não tenha tirasse agora essa urna, não seria tão ruim. Não tá tão tarde assim. Ele tem que terminar a bota também, mas... Acho que ele consegue encontrar um pouquinho de farm agora que ele passar o pagar nessa de grível. E até pra rotacionar, né? Pra uma segunda posição. Vamos casar a terceira, né? Bom, enquanto isso... Honey... Vamos ver por aqui. Pup, Dade, Fanny, que coloca se juntando no meio pra poder puxar. Vantagem de ouro aqui de 500 só pra Fnatic e 1500 de experiência. É um jogo extremamente empatado. Extremamente empatado. O controle de mapa tá idêntico pelos dois times. Tá, tá espelhado as torres. O jogo tá muito equilibrado. A questão é, a Navi não tá achando boas brigas, né? Não tá tão simples assim pra eles. E eles estão lidando com o Morphling. Se o Morphling crescer, esse jogo vai pro saco. Vai ficar difícil. Dendy de puxando o meio agora, usando o Saiu Spurf pela lateral. E olha o Honey pra cima do Funic, focando esse clock. Rastreio em cima dele, não sei se é o melhor alvo. Ele consegue se isolar com as engrenagens agora. E o Teamfight melhora muito pra Navi. Vai cair o Fly, o Era sendo controlado. Vai ser morto também, explodido pelo Dendy. Explodido pela essa... pela esses fantasmas. E eles escolheram o Funny, que realmente não foi o melhor alvo. No Tail agora sozinho, no meio de quadro, também vai ser morto. E o Trixie ainda procurando algum espaço, não vai encontrar. Se esse era o espaço que a Navi queria, esse espaço que ela teve, e agora... Cara, dá pra caminhar tranquilamente pra vitória. Novamente, eles foram no Funny, que o Funny que não... Não caiu rápido o suficiente como eu queria. Ele se isolou nas engrenagens e daí, pô, Death Prophet com exorcismo fez a festa. Uhum. O alvo deles tem que ser a, o Dendy, mas ele tem Dendy. certo fantasma. O Dendy não tem tanta HP assim, ele acaba morrendo bem rápido. Mas ele tem certo fantasma, esse é o problema. Precisa de uma difusal aqui no time da Fnatic. Tá. Ou então precisa. Precisa ah, de uma difusal. Não tem papo. Seria, seria essencial também, ou então partir até para aquela build um pouco mais. Como, nego, como, como é que as pessoas counteram o Tinker, como o Tinker é um Tinker muito grande. Principalmente, eu já vi vários times fazendo isso. É aquela build com 3, 4 é, Blade Mails. Cara, mais duas Blade Mails você acaba com o até porque ele não vai ter BKB tão cedo. Não é, não é comum, né? não é padrão. Aliás, esse BKB dele tá pronto se ele quiser. É, se ele quiser, mas vamos ver o que ele vai... Ele, ele comprou ali um certo fantasma, talvez não vá pra BKB. Mas duas Blade, mas duas Blade Mail você meio que para o Dendy por um tempo, né? Ele mas vai é, ficar é, um, é, um, é um investimento muito caro que não vai é, ajudar a carregar é, o jogo. É um investimento situa situacional, né? E pode não dar certo, quer dizer... Bom. A Ravolsa agora já tá com o seu crítico também. Então é mais uma torre pra, uma torre pra Navi, eles conseguem a vantagem do jogo. Conseguem pelo menos uma boa teamfight agora Corrido e a vantagem deles de vantagem. aí. De, é, 5 mil de ouro ou 3 mil de experiência. O jogo dá uma desbalanceada, finalmente. Você tem o fato que o Pump já começa a bater bem com o seu nível 11, né? Com esse ult nível 2, mesmo sem item nenhum. Ele dá um dano considerável. O Kurok já é muito chato com os relâmpagos místicos. E o Ravolsa aqui vai começar a machucar quando terminar essa Dédalo. Vai machucar muito. E não vai demorar tanto. Enquanto isso, Kurok, Fanny, Pump. Pô, 
puxando aqui no meio, como é que eles conseguem fazer, Trixie. Enquanto isso, o Honey aqui também no cantinho, esperando alguma coisa acontecer. Eles querem o Roxan, mas não sei se eles estão com receio, estão esperando alguém. Eles vão tirar uma sentinela daqui agora. Tá indo pra um, uma foice de vice, o Dendy. E ligou o exorcismo, vai formar o stack aqui da Fnatic. Eles vão farmar o stack da Fnatic sem grandes problemas. Equipe que deu uma parada no jogo. Não estão procurando, não estão conseguindo achar mais nada. Enquanto você vê o Era ali farmando lá em cima, 3.400 de ouro. Vamos ver o que ele tenta fazer. E o Dédalo, a Dédalo completa para o Ravos. E o Rainer vai ser explodido se pegarem com ele aqui agora. Hum. Não, já viu, já viu, já viu, foi embora. Foi embora, não vai ser pego aqui não. Eles que não foram roxando, interessante escolha aqui pela Navi. Eles estavam com medo, não queriam dar algum bait. A Fnatic deve saber dessa roxã, ela deve, deve estar ciente desse, que ele já está vivo. Olha lá, o Trix estava rodando aí, o Trix agora já entra, vê, ó, tá vivo, vamos marcar para vir. E aí, e a, e a, e a, o Fnatic toda hora mandando um míssil lá para revelar. Tipo, se alguém entrar nesse roxã, eles vão querer comprar essa briga e vai ser um terror. Vai ser o terror porque o exorcismo no espacinho desse vai acabar com a equipe da Fnatic. Eles uhum. vão pra cima agora. Smoke utilizada, vão querer brigar. Vlad completa pro Sven, então mais dano pra sua equipe, fora o Lifesteal, né? E eles vão querer fazer agora, esperando passar o foguete. E vão conseguir fazer. Vamos ver se eles conseguem fazer rápido o suficiente. Botar as serpentes no chão. Trix tá por ali também, né? Cai, nossa, some. Cai, 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 cai do Han, então. É, caiu já. Honey bate muito pesado, tem o medalhão, eles conseguem dar mais que tranquilo, com as serpentes ainda por cima, muito dano físico, muito dano físico. E agora Oxe, a gente sumiu. sabe que eles já passaram a migrar, né? Já viram que o Era aqui, como o Era vai ter um potencial de carry maior, é o Era que leva o Aegis. Uhum. Até porque ele já tá com 5 mil de ouro. Eu espero que borboleta, ele poderia. Né? Ele, não, ele poderia. E borboleta poderia até pra aquele. Pra aquela shotgun. Acho que não. Cara, ainda acho que ele precisa da BKB, porque ele foi estourado pelo Kurok no último Exatamente. Fight. Estourado, Agora estourado. Agora eu não lembro estourado. se a borboleta, se, se os espíritos, por serem físicos, tem evasão na borboleta. Hum, acho que sim. Eu lembro de, uma, de, um, de um thread disso. Agora eu não tô, re, não tô me recordando nesse momento. Ou ela vai voltar agora pra base pra defender. É, e olha. Navi puxando aqui no meio. Não, ele foi pra ah, BKB, BKB mesmo, sabe do seu, da sua deficiência. O Aero consegue puxar uma torre na em cima enquanto isso. Mas os espíritos de longe vão conseguir levar essa torre e vai ser negada. Negada ali pelo Noteio, pelo menos. Pela lateral, o Honey tava esperando pra iniciar. Ele fechou a Vlads agora. Mas é uma Vlads bem tarde ainda. Pelo menos tem Vlads contra Vlads. É Aura contra Aura. E vamos ver qual vai ser o próximo item do Ravos. O que, que ele vai querer fazer aqui pra continuar carregando esse jogo. Uma BF? Outra Dédalo? Uh, uma MKB, talvez Pensando aí no... Se bem que ele não precisa de MKB, não precisa MKB, o... ele, ele, ele bate no crítico não É, ele não, o emissário da maré não erra O emissário ah. da maré não erra, então... A MKB, a MKB dá, dá até um dano alto, mas... Não Não é o melhor do... É a smoke da Navi agora aqui Estão juntinhos ali, essa é smoke com certeza ou só vão andar juntos mesmo. Todo mundo... Ou eles não tem não, eles não tem smoke nenhuma na real. É, eles foram dar um abraço ali na jungle, só isso. Só ah, eu dei uma olhada ali e não tem smoke nenhuma. Uhum. <risos> tá certo. Bom, com essa torre e esse rocher, o jogo dá uma equilibrada de novo. Cai pra menos de 5 mil. Enquanto isso, no tail. Com seu alquimista, medalhão completo. Lembrando, pessoal, lem é, quem não conseguir acompanhar agora de manhã, avise seus amigos que assim que meu canal voltar a funcionar, a gente vai passar o rebroadcast de todos os jogos por lá. Perfeito. Durante a tarde. Trix agora, e olha o Fly, ele foi pra cima, Ravos em cedo com o barco, vai pegar no Fly, ele já tá morto. Lindo gancho pelo Funnic! Pega em cima do Lotei, ele vai ser o primeiro a cair. Era tentando correr pela lateral, brigando com o Sven, brigando com o Kunka, tá difícil de brigar de frente. Não tá conseguindo bater de frente contra esses dois e as barracas vão cair muito rápido aqui pela equipe da, na, da Fnatic. Não tem como segurar, é muito dano vindo com o Dendy, com o Rappé. Cai imediatamente, a Fnatic não consegue segurar e o Clock dá o Snipe do Bounty Hunter junto com o Emissário da Maré do Kunka. Trixie nem viu da onde viu, veio o dano. 
nem viu de onde veio o dano. Simplesmente foi pego. Simplesmente foi pego. Enquanto isso, o Kurok achando um ímpeto por ali. Você tem o Pump e o Fanic por aqui também. O Fanic tá quase com a sua Agony já. Então já pode ser um cara chato. Enquanto isso, o Honey, Vlad, BKB e a da translocação pra ele. Fly agora com uma cajada, da, cajada de força, no tail. Muito coragem. Você vê uma visão boa aqui pela equipe da Navi. Eles têm uma sentinela avançada. Eles têm outra aqui em cima também. Tem visão mais ou menos o que acontece na floresta do time adversário. Enquanto isso, a... e tem uma dentro da base, né? Tem uma dentro da base da Fnatic. Enquanto isso, a Fnatic só tem uma base no Rochan, uma, uma sentinela no Rochan e nada mais. Bem difícil mesmo a visão pra eles. Passando agora do, do, dos 7 mil de ouro, o jogo já basicamente saiu do controle, ainda dá pro Era tentar carregar. O Era que tá indo agora, certo fantasma. É tendo pra geral, pra Lamitéria. É tendo pra Lamitéria. Mas é um caminho longo pra isso. Um caminho bem longo pra bem, chegar até lá. Muito até. Ele e até é... tava com patrimônio alto, mas agora o Dend já passou, o Kunka já passou. É, e essa, e a, e essa ursa não tá dando certo, né? Eles vão puxar agora a torre de baixo, já iniciando no Oteu, tomando muito dano já nesse alquimista. Vai carregar a mistura estável, pode ser pego pelo Ravolso agora, ele vai jogar no time adversário? Não. Vai se stunar mais uma vez, levar o torre de relâmpago, os místicos, e ele some dali. Sumiu! Tá, no, tá num jogo completamente pedidinho no Teio. Completamente pedidinho. Ele foi silenciado, né? Em, em defesa dele, ele foi silenciado. Mas olha o Ravos, linha de frente, sem medo do Era. Sem medo da equipe adversária, sabe que tá batendo muito pesado. Golpe adaptável no pub pra tentar dar um pouco de dano. Não faz muita coisa. Esse golpe adaptável não tá batendo tanto assim. Ele não tem tanta agilidade. Tá com 130 até agora. 135. Enquanto isso, o Kung indo pra uma coraça de combate. Interessante escolha. Interessante escolha. Mais armadura pra todo mundo, né? Que vai ser importante. E velocidade de ataque, que não é o ideal pra um Kunka, mas ajuda, mas ajuda o Pump. É, ajuda o é, Pump também. Diretamente ajuda o Pump. Pump liga ali o... Toma ali o... O Spinaf do Popeye. Não tem mais como segurar ele, não. Vai bater rápido demais. Ele que não põe nenhum level da... da... É, da do transposição. Foi pra esse teto, pra ter mais dano puro. É. Pra ter dano, dano mesmo. Pra levar alguém. E não dá o dano em área. É que o dano dele é baixo pra um carry. Então, se dando um transposto de 30%, de 20%, 30%, de 65%, é muito, vai, não é muita coisa, né? Então, não vale a pena pra ele. Olha o Fly. Querendo pegar o Ravol, transformou em galinha, no tail, acerta, a mistura estava no pump, mas... Fanatic não achando espaço pra iniciar. Enquanto isso, o Navi tá só esperando voltar aqui o exorcismo do Denji. E isso vai ser a torre. O exorcismo é torre e talvez barraca. Fanic pela lateral, esperando pra iniciar. Ele comprou o talismã de evasão. Interessante escolha. Vai dificultar se mais de ainda. É, vai se livrar do Honey. Vai dificultar mais ainda a vida dessa ursa. Ele pode iniciar na ursa se quiser. Foi pra cima agora dele sendo focado, transformado em galinha. Não consegue focar. Era no meio da serpente, tentando fazer alguma coisa. Não vai conseguir. Dente conseguiu recuar. Coloca ainda no dano. Não tenho agora forçado a recuar também. E o crítico pelo Ravons. Explode o Era. Explode o Honey. Não tenho sozinho por ali. Não vai segurar nada. Flight dá um choque de, de Eth. Não vai ser o suficiente. Ha buyback em massas pela Fnatic, que tentou levar o Ravos, consegue matar Relâmpago alguns Míticos, consegue levar o Era mais uma vez, Dendy se cura com seus fantasmas Honey vai pra cima, consegue levar um consegue levar dois Dendy sendo controlado e morto Wipe em cima da Navi e a Fnatic segura a sua base a custo de três buybacks, três ou quatro? quatro, três buybacks três, dois, buybacks. dois buybacks, três três, 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 três. três buybacks Três buybacks pela Fnatic, mas seguram a base, não perdem a barraca de baixo e dão um wipe da Navi. A barraca ficou em pé, isso que importa. A barraca tá em pé. E foi uma excelente jogada ali. Eles conseguiram, eles conseguiram brigar embaixo da sentinela, né, da, do Fly. Deu muito dano, muito. Quando, quando, quando as BKBs acabaram, foi uma loucura as vidas caindo. Agora, ainda assim, tá faltando um pouco de foco. Eles não estavam conseguindo... O Honey batia em um, batia em outro, batia em outro. 
Chega um, é teve um momento antes dos buybacks. Ele buy não consegue o bater fly... ninguém. É, o, o Fly, o Sven e o Conca estavam... Eu tava reparando aqui a vidinha deles pela barrinha de cima. Estavam bem pequenininha, quase preta, sumindo. E, e não morriam. Os, os três não morriam. E, e eles mudavam de alvo e os buybacks foram vindo. E aí que o pessoal foi sendo finalizado, mas... No, na, na primeira teamfight, eles ficaram muito sem HP nenhum e não morriam. Não tava conseguindo dar aquele último tapa. E o Era tá sendo comido vivo pelo Scarf Mage. Comido vivo pelo Scarf Mage. É. É, é, é Sai e reloca com o acaba já era. É, um abraço. Se ele, fiz, ele vai fazer essa shot, vai usar a lâmina etérea. Se for pego pelo relâmpago místico nesse meio tempo, tá morto. Tá completamente morto. Acho que, vai, acho que vai ter mais... Não, não é, o Smoke tá na vida, eles querem brigar. Podem pegar por aqui o Honey. Tá indo pra cima o Dendy, o gancho do fone caberrando. O Dendy inicia. Exorcismo ativado, mas ele vai ser focado. Belo Force Strike pra salvar ele. Consegue parar o Fly também. Serpentes colocados, vai chegar por cima o Ravon tentando brigar sozinho. Tem que tomar cuidado, ele vai conseguir recuar daqui. Bate o crítico! Quase que mata três, agora ele vai virar de novo. Mas o Honey quer comprar essa briga, o Fone que tá por perto. Tem que tomar muito cuidado o Trix, mesmo invisível. Vou tentar pegar o Honey, tentando correr com essa ursa. E Zay consegue matar o Bout Hunter, Ravon se ainda. Se mantendo longe agora do Honey, ele vai pra cima, linda eu uso do Dade pra controlar essa ursa. Chega o Pumper, chega o Kurok, e é. agora o Honey vai cair. Não tem Nossa. pra onde ir, double kill pro Pumper. Nossa, mas o Kunka aqui, meu Deus do céu, cada crítico dele é uma tristeza pro time adversário. O Era tá sumindo, o Era tá sumindo. E agora não tem buyback nessa ursa, eles vão perder a barraca de baixo, sem sombra de dúvidas. Já perderam uma, vão perder a outra. O Era não consegue segurar isso daqui. E a time da Navi, <risos> GG, chamado pela Fnatic. Empatam. Eu ia agora que eles já, já tinham perdido o controle do jogo, não tinham mais como defender. É muito dano vindo ali por parte do Kun, muito dano vindo também por parte do Sven e do Deng. Então, melhor pedir GG a partir do terceiro jogo e tentar aliviar a barra. Eles Exato. não tinham muito mais pra onde correr ali. Bom, pessoal, jogo. jogo número 2 acabando, tudo empatado, 1 um a 1 um, e agora começa a grande final, uma melhor de 3. <risos> Basicamente. E galera, sigam o canal aí, por favor. É, não um deixa, não esqueçam de seguir o canal. A gente, vai, a gente vai fazer transmissão por aqui sim, porque a gente vai ter um canal principal e as outras transmissões simultâneas vão ser nossos pessoais. E vai ter parte. tudo parceria, tudo, já tá tudo encaminhado. Tudo encaminhado, tudo encaminhado. A, gente, a, gente vai, a gente pode falar isso depois da transmissão de hoje. Exatamente. A gente pode falar mais sobre isso, sobre a transmissão de hoje. Sobre as nossas parcerias, sobre quem vai entrar no projeto com a gente, com quem a gente vai trabalhar junto. Então, a gente conta isso depois da transmissão. Bom, pessoal, continue por aí. Voltamos em breve com o jogo número 3, entre fanáticos.